মিস আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছো সবাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মিস আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি সবার মনে আছে আজকে আমরা কি নিয়ে পড়াশোনা করব আজকের টপিক মনে আছে সবার ম্যাম আদাব মিস আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম वालेकुम আচ্ছা মেয়েরা তোমরা সবাই অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে ফেলো তো এখন থেকে কিন্তু তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানো যে আমরা খুব কড়াকড়িভাবে অ্যাটেন্ডেন্সটা মেনটেন করছি হুম কে কোন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছো আমরা সবাই কিন্তু সেটা রেকর্ড রাখছি তো তোমরা ঝটপট তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও কেউ যেন বাদ না থাকো হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম झटपट दिए फेल तुम्हारा जत जन आत जन एटेंडेंस क्या देखी मेरा तुम्हारे भिडियो क्यों अफ तुम्हारे बला बार बार तुम्हारा भिडियो अन रखे दुई एक जन के शुद्ध देखते नाजिया सीब्रा के देखते और शुदू सुनेहरा मारिया सुनेहरा सब समय अन रखे सुस्मिता सुस्मिता के देखी बाकी दे खबर बाकी अन कर फेल और एटेंडेंस टा झटपट दिए दाओ আমরা এখন আমাদের ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি তোমরা সবাই একটু আমাকে বলো দেখতে পাচ্ছ কি না দেখতে পাচ্ছি সবাই জি মিস আচ্ছা ভেরি গুড সবাই দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা আমাদের পড়াটা শুরু করি আজকে গত ক্লাসে আমরা কি পড়েছিলাম কেউ কি বলতে পারবে গত ক্লাসে আমরা কি পড়েছি शुरूते आलोचना करब बहुब्रीहि समास तुम्हारा अने के पढ़े एस समास अने मन आबु जर যেহেতু আমাদের সিলেবাসে আছে অনেকে হয়তো পুরোটুকু মনে নেই পরিষ্কার ভাবে সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব আচ্ছা 
তোমার কাছ থেকে খুব আওয়াজ আসছে এই যে নাম নেই রোলও নেই আচ্ছা এবারে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি বহুগৃহী সমাজ মেয়েরা যারা পরে জয়েন করলে আমি যাদের এখন অ্যাডমিট করলাম তোমরা ঝটপট অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে রাখো অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু আমরা রেকর্ড করে রাখছি হ্যাঁ কি বলছো হ্যাঁ বলো অ্যাটেন্ডেন্স কোথায় লিখব বুঝতেছি না আমি আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়ালাইকুম আসসালাম চ্যাটিং বক্সে তুমি কি চ্যাটিং বক্সটা খুঁজে পাচ্ছ না হলে তোমার নাম রোল বলো সেকশন বলো আমি লিখে নিচ্ছি মিস রূপা আক্তার 393 এ সেকশন হচ্ছে বি সাইন্স আচ্ছা দাও 393 জি মিস আচ্ছা ঠিক আছে पैंतीस जे যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ প্রধান ভাবে না বুঝিয়ে তৃতীয় কোন অর্থকে বোঝায় তাকে বহুগৃহী সমাস বলে অর্থাৎ আমাদের যে সমস্যমান পদ সমস্যমান পদ মানে ব্যাসবাক্যের যে শব্দগুলো সেই শব্দ বা পদগুলোর কোনটির অর্থ প্রধান ভাবে বোঝায় না না বুঝিয়ে কে বোঝায় বোঝায় ওগুলোর বাইরে তৃতীয় কোন অর্থ তাহলে এরকম যদি কোনো সমাসের প্রক্রিয়া আমরা দেখি যে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ প্রধান ভাবে বুঝাচ্ছে না বুঝাচ্ছে তৃতীয় কোন অর্থ তাহলে আমরা তাকে বলবো বহুগৃহী সমাস যেমন একটা খুব পরিচিত উদাহরণ দেই যেটা তোমরা বাংলা প্রথম পত্রে পড়েছ একটা কবিতায় দশ আনন যার সমান সমান হয়েছে দশানন দশানন কাকে বলা হয় বলো তো রাবণ রাবণ ভেরি গুড দশ অর্থ তো আমরা জানি দশ একটি সংখ্যা আর আনন মানে হচ্ছে হ্যাঁ মাথা তো দশ আনন যার সমান সমান দশ আনন বোঝানো হচ্ছে রাবণকে কারণ রাবণের ছিল দশটা মাথা এখন তোমরা আমাকে বলো সমস্যমান পদ কি কি দশ আনন যার এই তো আমাদের সমস্যমান পদ দশ আর আনন এই দশও বুঝাচ্ছে না আনন কেউ বুঝাচ্ছে না বুঝাচ্ছে কাকে বুঝাচ্ছে দশটা আনন আছে এমন একজন মানুষকে তাই তো এমন কিছুকে বোঝাচ্ছে যার দশটা মাথা আছে দশকেও প্রধান ভাবে বুঝাচ্ছে না মাথাকে বা আনন্দকেও প্রধান ভাবে বুঝাচ্ছে না বুঝাচ্ছে কাকে এমন কাউকে যার দশটা মাথা আছে ব্যাপারটা পরিষ্কার ঠিক আছে আরেকটা উদাহরণ দেখি লাল পার যার সমান সমান হয়েছে লাল পেড়ে লাল পেড়ে মানে হচ্ছে এমন কোন কিছু যার লাল রঙের পার রয়েছে পার থাকে কোথায় শাড়িতে হ্যাঁ তো শাড়ি হ্যাঁ লাল পেড়ে শাড়ি আমরা বলতে পারি যেমন আমরা যখন বাক্যে ব্যবহার করব তখন বলবো মেয়েটি লাল পেড়ে শাড়ি পরে মেলায় বেড়াতে যাচ্ছে এই হচ্ছে লাল পেড়ে শব্দটার ব্যবহার তো এই যে লাল পেড়ে শব্দটা আমরা পেলাম এখানে লালকে বোঝাচ্ছে না পার কে বোঝাচ্ছে বলো তো লাল পেড়ে শব্দটা দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে মানে যেটার মধ্যে লাল পার আছে সেটাকে বোঝাইতেছে হ্যাঁ রাইট যে জিনিসটার মধ্যে লাল রঙের পার আছে সেটাকে বোঝাচ্ছে লাল কেউ বোঝাচ্ছে না পার কেউ বোঝাচ্ছে না বোঝাচ্ছে এমন কিছুকে যার লাল রঙের পার আছে অর্থাৎ আমাদের যে সমস্যমান পদ 
সেই পদগুলোর কোনটির অর্থ এখানে প্রধান না প্রধান হচ্ছে তৃতীয় কোন অর্থ যেটা সমসমান পদে নাই সেই রকম তৃতীয় কোন অর্থ বুঝাচ্ছে এই রকম যদি বোঝায় তাহলে আমরা সেটাকে কি সমাস বলবো বহুবৃহী সমাস বহুবৃহী সমাস ভেরি গুড বহুবৃহী সমাস সবাই বুঝতে পেরেছি এইটুকু আচ্ছা আচ্ছা এবার দেখো মজার বিষয় বহুবৃহী সমাস পড়ছি আমরা বহুবৃহী নিজেই কিন্তু একটা সমাসবদ্ধ শব্দ সমাসবদ্ধ পদ এবং এটা বহুবৃহী সমাস বহুবৃহী শব্দটা নিজেই বহুবৃহী সমাসের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে বহুবৃহী আছে যার তাকে বলা হয় বহুবৃহী বহু অর্থ অনেক আর বৃহী অর্থ হচ্ছে ধান আর বহুবৃহী মানে হচ্ছে অনেক ধান আছে এরকম কোন মানুষ আচ্ছা তো আমরা যদি বলি বহুবৃহী কোন সমাস বহুবৃহী শব্দটা তখন কি বলবো আমরা কেউ বুঝিনি বহুবৃহী শব্দটা নিজেই একটা সমাসবদ্ধ পদ এবং এটি বহুবৃহী সমাসের মাধ্যমেই গঠিত আচ্ছা রোল একশো পঁয়ত্রিশ তোমার ওখান থেকে প্রচুর শব্দ আসছে আমি তোমাকে কিন্তু দুইবার মিউট করেছি তুমি আনমিউট করবে না যখন কথা বলবে তখন আনমিউট করে কথা বলবে আচ্ছা এবারে রোল একশো পঁয়ত্রিশ তুমি আনমিউট করবে না আমি তোমাকে মিউট করছি মিস বারবার আনমিউট হয়ে যাচ্ছে আমি তো নিজের থেকে দেখাবো করছি না তুমি টাচ করবে না এবারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বহুবৃহী সমাস নির্ণয় উপায় স্পিকার কাজ করে না কে কথা বলছো স্পিকার ইউজ করতে করে মাইক ইয়া ওই যে মাইক্রোফোন দাও না বন্ধ করে ইউজ করতে করে না 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 আচ্ছা আমরা দেখব বহুবৃহী সমাস নির্ণয় সহজ উপায় বহুবৃহী সমাস কিভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে আমরা কয়েকটা জিনিস যদি লক্ষ্য রাখি তাহলে আমরা সহজেই চিনতে পারবো যে কোন শব্দগুলো বহুবৃহী সমাস যেমন প্রথম যেটা আমরা সংজ্ঞাতে আলোচনা করেছি বহুবৃহী সমাসে সমস্যাসে কি হয়েছে কোনটা আরেকবার समास जेमन प्रथम लक्ष्य रखब तुम्हारा जरा कथा सुनते এবং ক্লাসের সবাই শুনতে পাচ্ছে ক্লাসের সবার ডিস্টার্ব হচ্ছে তোমরা আশেপাশে কথা বলবে না ক্লাস করতে বসেছ আশেপাশে কথা বলবে না তোমাদের সব কথা সবাই শুনতে পাচ্ছে সবাইকে আমি আনমিউট করে দিচ্ছি তোমরা বারবার মিউট করছো মানে মিউট করে দিচ্ছি তোমরা আনমিউট করে নিচ্ছ এটা ঠিক না আচ্ছা বহুবৃহী সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ প্রধান হয় না বরং প্রধান হয়ে ওঠে একটা বিশেষ অর্থ তৃতীয় কোন অর্থ যেমন আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখব দশ হাত যার দশ হাতি এই দশ হাতি শব্দটা দিয়ে দশকেও প্রধান ভাবে বুঝাচ্ছে না হাতকেও প্রধান ভাবে বুঝাচ্ছে না বুঝাচ্ছে এমন কাউকে যার দশটা হাত আছে এখন বলো দশটা হাত কার আছে দুর্গা দেবী দুর্গা রাবণের তাই না রাবণের দশটা মাথা ছিল হাত আচ্ছা সরি হয় কিছু নাই আচ্ছা তো দশটা হাত হচ্ছে আমরা ভারতীয় পুরাণে একজন দেবীর নাম পেয়েছি সেটা হচ্ছে দেবী দুর্গা তার দশটা হাত আছে তো দশ হাতি বললে আমরা দুর্গাকে বুঝি আমরা দশকেও বুঝি না হাতকেও বুঝি না এই হচ্ছে বহুবৃহ সমাস নির্ণয়ের একটা প্রধান উপায় আরেকটা কথা আমরা মনে রাখতে পারি যে ব্যাস বাক্যে যে যিনি যার এই ধরনের শব্দ থাকে যেমন চাঁদের মতো মুখ যার চাঁদ মুখ চাঁদ মুখ শব্দটা দিয়ে চাঁদকেও বুঝায় যায় বুঝায় না মুখকেও বুঝায় না বরং এমন একটা 
মানুষকে বোঝায় যার মুখটা চাঁদের মতো সুন্দর ঠিক আছে আর একটা কথা আমরা মাথায় রাখব যে বহুব্রী সমাসের সমস্ত পদ বিচিত্র রকমের শব্দ সহযোগে গঠিত হতে পারে যেমন হত হয়েছে শ্রী যার হত শ্রী আর একটা আছে মেঘের মতো বরণ যার মেঘ বরণ তো এই যে হত তারপর শ্রী এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের শব্দ থাকতে পারে বহুব্রী সমাস নির্ণয় করতে গেলে আমরা প্রথমত এক এবং দুই এই দুটো পয়েন্ট মনে রাখবো যে প্রথম কথা হচ্ছে সমস্যমান পদগুলো অর্থ প্রধান হবে না প্রধান হবে তৃতীয় একটি অর্থ আর ব্যাসবাক্যে যে যিনি যার এই ধরনের শব্দ সাধারণত থাকে এই দুটো পয়েন্ট মিলে গেলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটি বহুব্রীহী সমাস এবার আমরা যাব বহুব্রীহী সমাসের যে প্রকার ভেদ সেইখানে সবাই একটু লক্ষ্য করো প্রথমেই আছে সমানাধিকরণ বহুব্রীহী যখন তোমাদের সমাস নির্ণয় করতে বলা হবে তখন তোমাদের কিন্তু শুধু বহুব্রীহী সমাস বলে দিলে কাজ শেষ হয়ে যাবে না তোমাদের বলতে হবে কোনটা ব্যতিহার বহুব্রীহী কোনটা মধ্যপদলোপি বহুব্রীহী কোনটা সমানাধিকরণ বহুব্রীহী এইভাবে বললে তবেই তোমরা পরিপূর্ণ উত্তর দিতে পারলে বলে আমরা মনে করব তো আমরা সমানাধিকরণ বহুব্রীহিটা একটু দেখি পূর্বপদ যদি বিশেষণ হয় আর পরপদ যদি বিশেষ হয় তাহলে সেই বহুব্রীহী সমাজকে আমরা বলবো সমানাধিকরণ বহুব্রীহী যেমন একটা উদাহরণ দেই সুন্দর হৃদয় যার সমান সমান হলো সুহৃদ এই সুহৃদ শব্দটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যার হৃদয় সুন্দর একটি মানুষকে বোঝানো হচ্ছে সুন্দরকেও বোঝানো হচ্ছে না হৃদয়কেও বোঝানো হচ্ছে না বোঝানো হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তিকে যার হৃদয়টা সুন্দর এখন আমরা লক্ষ্য করি এটা কোন ধরনের বহুব্রীহী সুন্দর পূর্ব পদ হচ্ছে সুন্দর সুন্দর কোন পদ আমরা পদ প্রকরণ করেছি আমাকে বলো সুন্দর কোন পদ হ্যাঁ যদি বহুব্রীহী সমাস হয় তাহলে সেটা কোন প্রকারের বহুব্রীহী সমাস সমানাধিকরণ বহুব্রীহী সমাস সমানাধিকরণ ভেরি গুড আচ্ছা সুস্মিতা উত্তর দিল কিন্তু বাকিরা কি বুঝতে পেরেছি আমরা মারিয়াকে মাথা নাড়তে দেখলাম আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা যাচ্ছি আচ্ছা ভেরি গুড এরপরে যাচ্ছি ব্যাধিকরণ বহুব্রীহিতে বহুব্রীহী সমাসের পূর্ব পদ ও পরপদ দুটোই যদি বিশেষ্য হয় এবং উম আচ্ছা এটাই আমরা রাখি বেশি জটিল আমরা করব না বহুব্রীহী সমাসের পূর্বপদ আর পরপদ দুটোই যদি বিশেষ্য হয় তাহলে সেই ধরনের বহুব্রীহী সমাসকে আমরা বলবো ব্যাধিকরণ বহুব্রীহী সমাস ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা যেমন আচ্ছা বিনা পানিতে যার সমান সমান বিনা পানি এখন বিনা কি জিনিস বিনা একই বাদ্যযন্ত্র বিনা পানিতে যার অর্থাৎ হাতে যার বিনা তাকে বলা হচ্ছে বিনা পানি অর্থাৎ এমন কোন ব্যক্তি যার হাতে তাকে আমরা বলছি বিনা পানি হ্যাঁ বিনা পানি বলতে সরস্বতীকে বোঝায় এখন এখানে বিনাও প্রধান না পানি বা হাতও প্রধান না প্রধান হচ্ছে ব্যক্তিটা যার হাতে বিনা রয়েছে এটা প্রথমত বহুব্রীহী সমাস এখন কোন ধরনের বহুব্রীহী বিনা শব্দটি পূর্ব পদ বিনা শব্দটি পূর্ব পদ পূর্ব পদ কি পদ এখানে বিশেষ না বিশেষণ বিশেষ পানি গুড পানি হচ্ছে হাত এটি কোন পদ এটাও বিশেষ এটাও বিশেষ তাহলে বিশেষ আর বিশেষের বহুব্রীহী সমাস হলে আমরা কি বলবো ঠিক আছে আমরা তো শিখছি শিখতে গেলে এরকম দু একটা স্লিপ অফ টাইম হতে পারে কোনো ব্যাপার না তো এটা হচ্ছে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহী সমাস মনে থাকবে সবার 
তোমরা যদি মনে রাখতে যে কোনো ধরনের কৌশল প্রয়োগ করতে পারো যেমন আমি এইভাবে ইকুয়েশনের মতো মনে রাখতাম যখন আমি ছাত্র ছিলাম তোমাদের মতো এভাবে মনে রাখতাম বিশেষণ প্লাস বিশেষ্য সমান সমান সমানাধিকরণ বহুগৃহ বিশেষ্য প্লাস বিশেষ্য সমান সমান ব্যাধিকরণ বহুগৃহ এরকম ইকুয়েশন টাইপের লিখে লিখে খাতায় লিখে লিখে আমি মুখস্থ করার চেষ্টা করতাম তো তোমরা সংজ্ঞা এরকম করে বইতে যেভাবে দেয়া আছে সেভাবে হুবহু মুখস্ত করতে হবে কোনো দরকার নেই তোমরা শুধু মনে রাখো এমন ভাবে যার যেভাবে সুবিধা এমন ভাবে মনে রাখবে যাতে তোমরা সমাজটা চিহ্নিত করতে পারো ঠিক আছে একেবারে মিস বলেছে ক্লাসে মিস খাতায় লিখতো এইভাবে এইভাবে তাই তোমাকেও লিখতে হবে সেটা না যার যেভাবে সুবিধে সে সেভাবে মনে রাখবে এবার আমরা যাব ব্যতিহার বহু গৃহীতে একই জাতীয় বিশেষ্য পদ পর পর বসে একটি কাজের অব্যাহত প্রক্রিয়া বোঝালে তাকে ব্যতিহার বহু গৃহী সমাস বলে কয়েকটা তথ্য আছে একই জাতীয় বিশেষ্য পদ হতে হবে বিশেষ্য পদ অনেক আছে কিন্তু বিশেষ্য পদ একই জাতীয় হবে এবং পর পর বসবে এবং একটি কাজের অব্যাহত প্রক্রিয়া বোঝাবে মানে কাজটা চলছে কাজটার ধারাবাহিকতা সেটা বোঝাবে এই তিনটা জিনিস যদি বোঝায় তাহলে আমরা বলবো ব্যতিহার বহু গৃহী সমাস যেমন হাতে হাতে যে হ্যাঁ বলো একটি কাজের অব্যাহত প্রক্রিয়া বোঝাবে একটি কাজ ধারাবাহিক ভাবে ঘটে যাচ্ছে সেই রকম বোঝাবে লিখতে পেরেছ ব্যতিহার বহু গৃহ একই বিশেষ্য হবে পরপর বসবে এবং একটি কাজের ধারাবাহিকতা বোঝাবে কেউ কিছু বলছো হ্যাঁ ঠিক আছে জয়েন করো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা যেটা বলছিলাম যেমন হাতে হাতে যুদ্ধ হাতা হাতি হাতা হাতি বলছো মানে হাত দিয়ে মারামারি আমরা ভাই বোনরা করি না ছোটবেলায় ও ওকে ধরছি ও তাকে হাত দিয়ে মারামারি হ্যাঁ এটা হচ্ছে হাতা হাতি তো এখন দেখি আমরা শর্তগুলো মিলেছি কিনা বিশেষ্য পদ পাচ্ছি আমরা এখানে এই ব্যাস বাক্যে হ্যাঁ হাত হাত বিশেষ্য পদ দুইটা বিশেষ্য পদ বিশেষ্য পদ দুটো পাশাপাশি বসেছে কি বসেনি বসছে বসেছে এখন হাতাহাতি দিয়ে একটা কাজের প্রক্রিয়া বোঝাচ্ছে যেটা অব্যাহত এখান থেকে একটা ঢিসুম এখান থেকে একটা ঢিসুম তাই তো এটাই তো হাতাহাতি তাই না তো এই যে ঢিসুম ঢিসুম দুই হাতে হ্যাঁ এটা চলছে তো যদি বলতাম যে চর তাহলে একটা চর দিয়ে থেমে গেল এখানে কোনো অব্যাহত প্রক্রিয়া নাই কিন্তু হাতাহাতি মানে হচ্ছে এ এখান থেকে দিচ্ছে একবার ও ওখান থেকে একবার দিচ্ছে চলছে বোঝা গেছে জি মিস আচ্ছা সেই রকম হচ্ছে এরকম যদি বোঝায় যে দুটো বিশেষ্য পদ থাকবে বিশেষ্য পদগুলো পর পর বসবে এবং একটি কাজের অব্যাহত প্রক্রিয়া বোঝাবে তাহলে আমরা বলবো ব্যাধিকরণ তো আমরা আলোচনা শেষ করলাম যে প্রথম পদটা হবে প্রথম পদ পরপদ দুটাই মানে পূর্ব পদ পরপদ দুটাই হবে বিশেষ্য সেটা হচ্ছে ব্যাধিকরণ আর আমরা এখন আলোচনা করছি ব্যতিহার ব্যতিহার বহু গৃহীতে বিশেষণ সরি বিশেষ্য জাতীয় পদ বসবে পরপর বসবে একই কাজের অব্যাহত প্রক্রিয়া বোঝাবে তাহলে সেটা হয়ে যাবে ব্যতিহার বহু গৃহী যেমন হাতা হাতি এটা কোন বহু গৃহী ব্যতিহার ব্যতিহার গুড ক্লাসে যখন বুঝবে আচ্ছা তখনই যে একদম সব পড়া মুখস্থ হয়ে যাবে বা পড়া হয়ে যাবে একদম সেটা না 
বাসায় যখন পড়বে তখন দেখবে যে কয়েকবার পড়লে ব্যাপারটা তখন পুরোপুরি তোমরা শিখে গেছো একটু সময় লাগতে পারে এটা নিয়ে মানে কনফিউশনের কিছু নাই হুম আচ্ছা এরপর আরো উদাহরণ দেখি যেমন কোলাকুলি চোখা চোখি ফাটা ফাটি টানা টানি বকা বকি হাসা হাসি হাসা হাসি যেটা তোমরা অফলাইন ক্লাসে বসে মাঝে মাঝে করো লাস্ট বেঞ্চে হ্যাঁ সেটা তারপর লাঠা লাঠি গালা গালি যেটা একদম করতে হয় না চুলা চুলি আরো করতে হয় না ঠিক আছে কানা কানা কানি মানে কি কানে কানে কথা বলা আসলে কানে কানে কথা বলা একজনের কান একজন এরকম না কানে মুখে হবে না ভাষার শব্দ তো আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারবো না এটা কানা কানি আচ্ছা জাস্ট একটু মজা করলাম এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ ওই যে কোলাকুলি চোখা চোখি ফাটাফাটি এগুলো সবই একই জাতীয় বিশেষ পদ পর পর বসে এবং অব্যাহত প্রক্রিয়া বোঝাচ্ছে তাই এগুলো ব্যতিহার বহুবিহীন ক্লিয়ার সবার কাছে ঠিক আছে আমি কিন্তু খুব দ্রুত পড়াচ্ছি না আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি সমাজটা আমরা কয়েকটা ক্লাসে শেষ করব যতগুলো ক্লাস তোমাদের প্রয়োজন কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার ব্যাকরণের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার আমাদের ভালো মতো শিখতে হবে আমরা সময় দিয়ে পড়বো বাসায় প্র্যাকটিস করব যাতে আমরা সমাজটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি তো এই কারণে আমি যেহেতু একটু ধীরে পড়াচ্ছি ধীরে ধীরে যদি বুঝতে না পারো আমাকে বলবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে আমরা যাব মধ্য পদ লোপি বহুবিহী নামটা থেকেই বুঝতে পারছি ভিতরে কি বলা আছে হ্যাঁ গুড ভেতরের পদ লোপ পাবে মধ্যের অর্থাৎ ব্যাস বাক্যের মধ্যবর্তী পদ লোপ পেয়ে যে বহুবিহী সমাস হয় তাকে বলে মধ্য পদ লোপি বহুবিহী সমাস যেমন আমরা যদি বলি সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ যার সমান সমান সোনা মুখী হ্যাঁ এখানে সমস্ত পদে এসেছে সোনা শব্দটি আর মুখ শব্দটির সাথে একটা প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে মুখী হয়েছে কিন্তু উজ্জ্বল শব্দটা কি আছে উজ্জ্বল পথটা মতো এই পথটা কি আছে নেই লোপ পেয়ে গেছে তাই না তো এই যে উজ্জ্বল শব্দটা এটা কি ব্যাসবাক্যের শুরুতে ছিল না শেষে ছিল না মধ্যে ছিল মধ্যে মধ্যে যেহেতু মধ্যে থেকে একটা পদ লোপ পেয়ে গেল সুতরাং এটাকে আমরা কি বলবো ভেরি গুড আর একটা উদাহরণ দেখি গজের মতো আনন গজানন হ্যাঁ গজ মানে হচ্ছে বলতে হবে গজ হাতি ভেরি গুড গজ মানে হচ্ছে হাতি আনন মানে মাথা তো হাতির মতো হ্যাঁ হাতির মতো মাথা হ্যাঁ হাতির মতো মাথা যার এবং যেহেতু এখানে মধ্যের একটা পদ লুপ্ত হয়েছে কোন পদটা লুপ্ত হলো মত মত গুড গজের মত হ্যাঁ গজ তো আছে গজ আছে মতটা মত লুপ্ত হয়েছে তাহলে এটা হবে মধ্য পদলোপি বহুবিহী সমাস হ্যাঁ খুব সহজ ব্যাসবাক্যের মধ্য থেকে যদি কোন পদ লুপ্ত হয়ে যায় লুপ্ত হয়ে যায় মানে সে আর সমস্ত পদে নাই সে লুপ্ত হয়ে গেছে সুতরাং সেটা হয়ে যাবে মধ্য পদলোপি বহুবিহী সমাস এবারে এবারে আমরা দেখব সংখ্যাবাচক বহুবৃহী সংখ্যাবাচক বহুবৃহী এই নামটা থেকেও আমরা বুঝতে পারবো এটা কাকে বলে হ্যাঁ সংখ্যাবাচক পূর্ব পদ হবে আর পরপদ হবে বিশেষ্য এই রকম যদি পূর্ব পদ সংখ্যাবাচক আর পরপদ বিশেষ্য হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো বহুবৃহী সমাস এবং সেই সমাসে মনে রাখতে হবে সমস্ত পথটা হবে বিশেষণ পদ এভাবে মনে রাখি পূর্ব পদ হচ্ছে সংখ্যাবাচক কি সংখ্যাবাচক বিশেষণ পরপদ হবে বিশেষ্য আর সমস্ত পদটা হবে বিশেষণ তাহলে সেটা হবে সংখ্যাবাচক বহুবৃহী সমাস যেমন তিন মাথার সমাহার সমান সমান তে মাথা এখন হ্যাঁ পূর্ব পদটা হচ্ছে সংখ্যাবাচক তে অর্থ তিন সংখ্যাবাচক তারপরে আছে পরপদ মাথা মাথা হচ্ছে বিশেষ্য পদ 
আর তে মাথা বলতে বোঝানো হয় যার তিনটা মাথা আছে সেটা তে মাথা তো এইটা একটা বিশেষণ পদ কারণ একটা ব্যক্তি বস্তু একে মানে মানে বুঝাচ্ছে যে সে কেমন সে তিন মাথা বিশিষ্ট তে মাথা বিশেষণটা হচ্ছে বিশেষ্য বা সর্বনামকে যে বিশেষায়িত করে তো এই যে তে মাথা বলতে যাকে বোঝাচ্ছি সে কোন বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষায়িত করবে অর্থাৎ এটি হবে একটি বিশেষণ পদ তাহলে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক পরপদ বিশেষ্য এবং সমস্ত পদ যদি বিশেষণ হয় তাহলে আমরা সেই বহুব্রীহী সমাজকে বলবো সংখ্যাবাচক বহুব্রীহী এবারে আমরা দেখব নং বহুব্রীহী নাবধুক অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের বহুব্রীহী সমাস হলে তাকে নং বহুব্রীহী সমাস বলে কি বলছে নাবধুক অব্যয় প্রথমে থাকবে নাবধুক অব্যয় তার সঙ্গে যুক্ত হবে বিশেষ্য প্রথমে থাকবে পূর্বপদে নাবধুক অব্যয় পরপদে থাকবে বিশেষ তাহলে আমরা সেই বহুব্রীহীকে বলবো নং বহুব্রীহী সমাস যেমন বে তার যার বে একটা অব্যয় এবং এর অর্থ হচ্ছে নেই বে অব্যয়টির অর্থ মানে অর্থ হচ্ছে নেই হ্যাঁ অর্থটাই নেই অর্থ নেই সেটা বলিনি ইট হ্যাজ নো মিনিং তা না মানে এটার মিনিং এ হচ্ছে নেই ঠিক আছে তো বে তার যার সমান সমান হচ্ছে বেতার বেতার আমরা বাংলায় জানি না ইংরেজিতে জানি কেউ কি বলতে পারবো বেতার মানে কি ইংরেজিতে হ্যাঁ গুড কে বলল হুমায়রা আচ্ছা গুড তো বেতার আমরা রেডিও চিনি বেতারটা চিনি না রেডিওই হচ্ছে বেতার তো বেতার হচ্ছে তার নাই এমন তো এই যে বে বে মানে হচ্ছে নেই এটি একটি অব্যয় তার একটি বিশেষ্য এবং এই সংখ্যা বা দুঃখিত এই অব্যয় নাবধক অব্যয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে একটি বিশেষ্য পদ সুতরাং এটা কোন ধরনের বহুব্রীহী সমাস হবে উদাহরণ দেখি নি দোষ যার সমান সমান নির্দোষ নি মানে নেই এটাও নাবধক অব্যয় দোষ নি দোষ যার নির্দোষ প্রথমে নাবাচক অব্যয় তারপর দোষ দোষ হচ্ছে একটা বিশেষ আর নির্দোষ হচ্ছে বহুব্রীহী সমাস তাহলে এটা হবে নং বহুব্রীহী সমাস সেরকমই নেই যার হায়া বেহায়া নেই আক্কেল বেআক্কেল নেই যার জ্ঞান অজ্ঞান নেই যার বুঝ অবুঝ ইত্যাদি এখানে সবগুলোতেই আছে নেই এবং এটা বোঝাচ্ছে নাবধক অব্যয় সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা যাব প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহিতে বহুব্রীহী সমাসের পরে যদি আ এ ও এই ধরনের প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সমাস তৈরি হয় তাহলে তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি বলে প্রত্যয়ান্ত শব্দটা থেকেই আমরা সংজ্ঞাটা মনে রাখব প্রত্যয় যোগ অন্ত অন্ত মানে শেষ সমান সমান প্রত্যয়ান্ত অর্থাৎ অন্তে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে বা শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে এরকম হলেই আমরা বলবো প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহী মনে থাকবে কৌশলটা হ্যাঁ প্রত্যয়ান্ত মানে অন্তে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে শেষে প্রত্যয় যুক্ত হলে আমরা বহুব্রীহীকে বলবো প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহী যেমন এক দিকে চোখ যার এটা হবে এক চোখা এখানে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে ভেরি গুড আ প্রত্যয় গুড আবার ঘরের দিকে মুখ যার ঘর মুখ এখানে কোন প্রত্যয় যুক্ত হলো সুতরাং এই যে আমরা দেখছি আ প্রত্যয় ও প্রত্যয় এরকম প্রত্যয় যদি আমরা দেখি যে শেষে যুক্ত হচ্ছে সমাসের শেষে যদি এরকম প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহলে আমরা বলবো প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহী সমাস এখন এই যে এক চোখা বললাম এই আ প্রত্যয়টা সব সমাসের শেষে মানে বহুব্রীহী সমাসের শেষে যুক্ত হয়েছে না সমস্ত পত্রার শেষে 
प्रयोजन प्रकार बाकी रही गलो अच्छा मेरा आज के क्लस शेष कर व्याख्या शेष होना जतटुकु पढ़िए ठीक ठंडा मन जो उत्फुल्ल ठीक है तक पढ़ते बस ना मन भलो नई मास पढ़ाशुना करी नहीं बोलना बोल सुंदर भाव बस गुछिए बी खा सबकि बस बसे आलोचना कर बर सा मिलिए पढ़े देखे मिस जेट क्लस बुझते कि ना बर लेखा गो बुझते कि ना निजे चेष्टा कर समस्त पद गो देखे देखे समास निर्णय कर बैस वाक्य निर्णय कर निजे समाजय कर निर्णय कर देखे बर सा मिलसे कि ना जेखने अटका नोट डाउन कर रखे क्लस जिज्ञेस कर निजे बसा चर्चा कर बर उदाहरण आमदे विगत बचर प्रश्न आज बर सा टेस्ट पेपारे दे प्रश्न थे तुम्हारा समास गो नहीं जेटुकु पढ़िए सेटुकु चर्चा कर इम्पर्टेंट समास गो आलोचना मैं चर्चा कर तुम्हारा निजे बुझते पर बार बार जोर दी जान कारो मिस ना सबा क्लस कर रेगुलर एटेंडेंस टाओ मन दिवे तो आज के क्लस नहीं कारो को प्रश्न जो थे फेल सुस्थ वालेकुम असलम वालेकुम असलम